myself starting on my phone, on my laptop. So, you don't want to move. Samajika Artika Persikul Ashabja period to Yevidanga on the net twenty than the Kunam, Vinskunda Master. So, close in wise disturbances. So, under the Namaskara, Erojmanam Asab Jai periods, Padiru on the Lerue and Algunchi, Pandumis on the Nalabain with Varaku, while Paripal in Charu, but in a Kalanik Samanchina twenty, Samaji Kartik of Pastel Gurichi, Telskunda, Vasavanki, Asab Jai the period low, early stage low, unaccommended twenty Varsu or to Marathas to be Adavidanga, his companies for the Jaranam Garindi, Adavidanga. Uh, Asam Jai is uh, 1798 to Vilu, Sainya Sakar, Vodam Birka, Kalamu, Bridgers to Vilu, Sandi Kuduskuni, Bridgers uh, always will have supported the Unaru. So, 1948, September 17, lo, Bartha Union, lo, Liram Kavan Jarindi, but E. Period Lo Manam Kishna Taite, uh, E. E. Aneka Mene twenty, Samajika, Artika Martin Jarine, Oka Vidanga Japalente, entire society could have a feudalistic society. The composite society, the Kalam Lotte, Sankrista Mene twenty, Samajika Vyosa only, Ada Vidanga, complete feudalistic society. Samajamlu, Yeni Rakala in a twenty, Durachara Lundalu, Andi Rakala in a twenty, Durachara Lune, Ada Vidanga. Uh, Nimna Varghala, Pradina Jivitam, Chala Chala, Bayanakanga, uh, Uda Vidarakanga, Undi. So Manshuli, Yentavar to exploit Chiano and Tavar to exploit Jisharu. So Oka, slavery system, Kiematram, Tispo Kunda, the system, Panjayad and Jarindi. Other than the women rights to someone's Kuda, kuda Stila Hakulukuda, Yematram, Akulani Levu, Tivalam Balu Magavala Koka, appendages and Okanbanda. And one of the owner at the Papa, Walakan to Patantra Victimani, Patantranga, Hasti Akuani, Unavia Hongani, Itlanti, Ilanti, Akulu Liu, there are the Parda system on a Dundi, Child Marriage Dundi, Amai, Arapila Network in Koka, Hinamena, Samskuti, Alam Lundi. So, what a good one will take Sunda. Mukanga Susna Tate, Society of a Sankisham and Society, Bodhali Baladesh and Society, Okaki Sankisham and Network Society, in the country. Ikada, Kula Vesa Nakwantuka, Vivasa Dora, Prajali, Anshivadam Jarindi, Sadar Nanga, Samaja Prajal, Nimna Varkala Walu, Gurhuram and Jivitan and Boy in Chilu, So Manaku, E. Period Low Nut twenty, Samajika, Artika Jivana Vidana Sudalate, Miripana, Mabu and Sima, Vilun Tetrande, Mabu Sima, Gautam Gosha Nat twenty, Bengali Dashabu, Vidan Jarindi. So, Telangana lo unna twenty samajik karthik ko pas thilu feudal vyavastha exploitation ani dhanna valu karlak katnat ka varni chidam jariindi. So, madhe madhe lo neem kora 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 sanjeshal puri kar theli So, ekada e composite society 1881 lo nizam kalam lo motto madata census jariindi. So, census jarina puri 1881 lo. Upon population in by Lakshel, Tarwata, nineteen forty one, no Mali census at every ten years census during the so nineteen forty one census program, Krishna take a population one point seven million Dada who took a one crore population period of the Indi Mutam, sixteen districts of Nizam state. So in sixteen districts, no Manam Krishna take a major Adila Manaku, Telangana, Enmi Jilla Luna, Adavidanga. Uh, Maratwada lo, uh, Nalu di Lalne, Karnataka lo, Murji Lalne, uh, Dada tu, uh, ma, Maratwada lo, five districts, uh, Karnataka lo, three, Telangana lo, eight districts.
ఇక్కడ పాపులేషన్ చూసినట్టయితే హిందువులు తొంభై పాయింట్ ముప్పై రెండు శాతం ఉన్నారు ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ సెన్సెస్ ప్రకారం హిందూస్ తర్వాత ముస్లిమ్స్ వచ్చేసి తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు క్రిస్టియన్స్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ జైన్స్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పార్సీస్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సిక్స్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో త్రీ పదిహేడు మంది యోధులు ఉన్నారు యోధులు అంటే ఇజ్రాయిల్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు సో ఇప్పుడైతే యేసు క్రీస్తును సిల్వ వేసిన తర్వాత అక్కడ యోధుల్ని తరిమి కొట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడో పారిపోతారు సో భారతదేశంలో వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ తలదాచుకొని చాలా వరకు ఇక్కడ క్షేమంగా ఉంటారు బట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయినా యోధుల్ని అతి క్రూరాతిక్రూరంగా హింసించడం జరుగుతుంది వెంటబడి తరుముతారు సో అందుకే పాలస్తీన మన ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకు ఇండియా అంటే అమితమైన ప్రేమ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు పోయినా ఎప్పుడైనా సరే ఇండియాను ఒక మాతృదేశం లాగానే వాళ్ళు గౌరవిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళను అక్కడ చేర్చుకొని వాళ్ళని ఆదరించినటువంటి దేశం ఇండియా దేశం అందుకనే పరమత సహనం అనేది భారతదేశంలో మొదటి నుంచి ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇంకొక గమ్మత్తు ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ అన్ని మతాలు ఉన్నాయి కానీ బుద్ధ మతం లేదు ఎక్కడైతే భారతదేశంలో బౌద్ధ మతం ఆవిర్భవించిందో ఆ మతం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ అంతర్థానం అయిపోయింది సో ఈ బౌద్ధ మతాన్ని తిరిగి మళ్ళీ అంబేద్కర్ ఆయన బౌద్ధ మతంలోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత బౌద్ధ మతం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ కావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఆర్జిన్ అయినటువంటి బౌద్ధ మతం ప్రపంచంలో చాలా దేశాలకు వ్యాపించింది ఈరోజు ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలైనటువంటి శ్రీలంక కావచ్చు అదేవిధంగా మీరు థాయిలాండ్ కావచ్చు తర్వాత జపాన్ సౌత్ కొరియా చైనా చాలా దేశాలలో తైవాన్ ఈ చాలా దేశాలలో బౌద్ధ మతం ఉంది కానీ బౌద్ధ మతం పుట్టినటువంటి భారతదేశంలో బౌద్ధ మతం అంతర్థానమైంది మనం ఇంత ముందే చరిత్రలో చదువుకున్నాం బౌద్ధ మతం ఎందుకు క్షీణించింది అనేటువంటి విషయాల గురించి ఇకపోతే ఇక్కడ మన సంస్కృతి అనేది గంగా జమున సహజీవ్ అంటే పరమత సహనం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఇది ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి మతాలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి అందుకే పైన ఆ మతాల కాంపోజిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ చాలా రిజిడ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది మనకు తెలుసు హిందూ వర్ణ వ్యవస్థలో నాలుగు వర్ణాలు ఉన్నాయి బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యాస్ శూద్రాస్ ఈ బ్రాహ్మణు క్షత్రియులు వైశ్యాస్ అందరినీ కూడా విజులు అంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళు జంధ్యం వేసుకుంటారు శూద్రాస్లో జంధ్యం వేసుకోరు బట్ కొన్ని కులాలు సాంస్కృటైజేషన్ చెంది వాళ్ళకు కూడా జంధ్యాలు వేసుకుంటారు ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే గోల్డ్ స్మిత్స్ కానీ అదేవిధంగా ఇంకా పద్మశాలిస్ కానీ క్యాస్ట్ కొన్ని జంధ్యాలు కూడా వేసుకుంటారు లింగాయతులందరూ కూడా జ జంధ్యాలు వేసుకుంటారు సో ఈ సామాజిక స్థరీకరణ అనేది ఒక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి పరిమితమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థ ప్రపంచంలో మనుషులందరూ కూడా ఆర్గనైజ్ అవుతారు కానీ అంటే మనుషులందరూ వివిధ పద్ధతుల పైన విభజింపబడతారు బట్ ఒక కుల వ్యవస్థ అనేటువంటి ఒక బేస్ చేసుకుని విభజింపబడ్డటువంటి సామాజిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంది భారతదేశం మళ్ళీ ఇందులో పంచమలో అంటే మనము ఎవరైతే ఇప్పుడు మనం అంటున్నామో అంటరాని వాళ్ళు వాళ్ళకు ఈ వర్ణ వ్యవస్థలో స్థానం లేదు వాళ్ళని పంచమలు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి వర్ణ వ్యవస్థ కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో అనగారిన వర్గాలని తొక్కి పెట్టింది సో అందుకే భారతదేశంలో స్వర్ణం వచ్చి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగం ద్వారా వాళ్ళకు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ రిజర్వేషన్లు కల్పించడం జరిగింది మనం చూసినట్టయితే ఈ కాలంలో అనేకమైనటువంటి కులాలు ఉన్నాయి సో ముఖ్యంగా మనం అగ్రికల్చర్ క్యాస్ట్ అగ్రికల్చర్ క్యాప్ చూస్తే కాపు రెడ్డి వెలుమ కమ్మ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారు ఆ కాపులు జనరల్ గా ఆ వ్యవసాయం ఆధారపడేవాళ్ళు రెడ్డి వెలుమ కమ్మ వీళ్ళు వ్యవసాయం చేశారు అదేవిధంగా ఆ పరిపాలకులు కూడా ఉన్నారు సో జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఈ రెడ్డి వెలుమ కమ్మ క్యాస్ట్ అన్ని కూడా ఆ అగ్రవర్ణాలు లేదా క్షత్రియ సంబంధించినటువంటిది బ్రాహ్మణస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఇందులో కూడా మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం వైదికులు ఉన్నారు నియోగులు ఉన్నారు తర్వాత ఈ వైదికులు ఏమో వైదిక ధర్మాన్ని పాటిస్తూ పూజలు పునస్కారాలు చేసేవాళ్ళు నియోగి బ్రాహ్మణులు వచ్చేస్తే వీళ్ళు వ్యవసాయము వ్యాపారము అదేవిధంగా ఆస్థానాలలో ఉద్యోగాలు కూడా చేసేవాళ్ళు క్షత్రియాస్ అంటే ఈ రాజ్యాన్ని పాలించినటువంటి కమ్యూనిటీస్ వైశ్యాస్ అనే వాళ్ళు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు మన దగ్గర జనరల్ గా కోమట్టు అనేటువంటి పదాలతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఆ శూద్రాస్ అనేటువంటి వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి సర్వీస్ క్యాస్ట్ ఉన్నాయి 
అదే విధంగా ఆక్యుపేషనల్ క్యాస్ట్లు ఉన్నాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ కాస్ట్ ఉన్నాయి ఆస్తిక కులాలు ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా శుద్రాస్ వచ్చారు అదేవిధంగా ఈ పంచానం కాస్ట్ అంటే ఐదు కులాలు ఉన్నారు ఇది ఇందులో వడ్రంగి అమ్మరి తర్వాత స్వర్ణకాలు కంచరి నకాశి ఇట్లా ఈ ఐదు కులాలు వీళ్ళు పంచానం కాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తర్వాత పశు పోషకుల కులాలు ఉన్నాయి గొల్ల యాదవ బేస్త బోయ సో వీళ్ళంతా కూడా పశు పోషకులు సర్వీస్ క్యాస్ట్ అనేటి మీకు తెలుసు మన జనరల్ గా మంగలి చాకలి ఇవన్నీ కూడా సేవాపరంగా చేసే క్యాస్ట్ తర్వాత వృత్తుల ఆధారంగా ఇప్పుడు మనం ఈ సర్వీస్ క్యాస్ట్ చూస్తే ఆ ఇప్పుడు మనం బీసీ వర్గీకరణలో బీసీ ఏ కేటగిరీ కింద అన్ని కూడా సర్వీస్ క్యాస్ట్లు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఆక్యుపేషనల్ క్యాస్ట్ వచ్చేస్తే బీసీ బిలో ఉంటాయి సో బీసీ బిలో ఉన్న ఆక్యుపేషనల్ క్యాస్ట్లలో ఆ మీరు చూడొచ్చు వడ్రంగి షాలే అదేవిధంగా స్వర్ణకారులు ఇట్లాంటి క్యాస్ట్ అన్ని కూడా ఇందులో బీసీ బిలో వస్తాయి తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ క్యాస్ట్ అంటే భోగం వాళ్ళు దుమ్మర్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి క్యాస్ట్లు ఉన్నాయి తర్వాత ఆశ్రిత కులాలు అంటే వీళ్ళు ఆ వేరే కులాల దగ్గర ఆ వాళ్ళ మీద ఆధారపడి బతికేటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు పిచ్చకుండ్లాస్ అనే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా కమ్మాస్ మీద ఆధారపడి వాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళను పేరు మార్చినారు ఆ పదంతో పలిస్తే కూడా అది నేరం అదేవిధంగా బుడుబు కల వాళ్ళు ఉన్నారు సాధనాసురులు అని ఉన్నారు సాధనాసురులు ఈ పద్మశాలి దగ్గర వీళ్ళు వాళ్ళ విద్యను ప్రదర్శించి వాళ్ళ మీద ఆధారపడి బతికే వాళ్ళు ఇది కాకుండా అంటచబుల్స్ అంటే మనకు అస్పృశ్యులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో మాదిగా మాలా మనకు అవన్నీ తెలుసు సో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళను షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ గా వర్గీకరించడం జరిగింది ఇది కాకుండా మనకు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అంటే అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి ప్రజలు కూడా ఉన్నారు సో జనరల్ గా ఇది ఇండియన్ సొసైటీ వర్ణ సిస్టమ్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ తర్వాత గ్రామాలలో మనం చూస్తే బలోతా సిస్టమ్ అనేటువంటి ఒక సిస్టమ్ కూడా ఉండేది ఎందుకంటే ఇది సామాజిక పరంగా కాదు బట్ ఇది స్టేట్ పరంగా ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ ఈ బలోతా సిస్టమ్ ఈ బలోతా సిస్టమ్ అనే దాని నుంచే బలోతా ఇనామ్స్ అనేటువంటి పదం కూడా రావడం జరిగింది ఇది గ్రామంలో వీళ్ళందరూ కూడా సేవలు అందించేటువంటి కమ్యూనిటీ సో మనం పన్నెండుగురు ఆయంగారు అని చెప్పేసి గతంలో చదివినాం సో ఈ పన్నెండుగురు ఆయంగారులు వీళ్ళు ఏంటంటే గ్రామంలో సామూహిక కార్యక్రమాలకు ఏదైనా పండగలకు అదేవిధంగా సంతలకు కానీ లేదా గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఎవరైనా అధికారులు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కొన్ని సేవలు అందించేవాళ్ళు ఆ సేవలకు బదులుగా వీళ్ళకు కొన్ని భూములు కూడా ఇనాములు భూములుగా ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఆ భూముల పైన రెవెన్యూ మాఫీ ఉండేది లేదా కొంత రెవెన్యూ కూడా వసూలు చేసేవాళ్ళు సో దాన్ని ఇనామ్స్ అని అన్నారు సో ఆ ఇనామ్స్ అంటే బల్వత ఇనామ్స్ అంటే ఈ సర్వీస్ ఇనామ్స్ అని మనం చెప్పచ్చు సో వీధి బలోత సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ కాలంలో ఉంది అందులో మేజర్ గా గ్రామంలో గ్రామ సేవాకాశాలు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు గ్రామంలో ఆ శాంతి పరిరక్షణతో పాటు ఇంకా గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర సర్వీసెస్ వేరే తహసీల్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం రావడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఏదన్నా నోటీసులు తీసుకెళ్లడము సర్వీస్ తహసీల్ ఆఫీస్ తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ సర్వ్ చేయడం అన్నటువంటి ఉద్యోగాలు అదేవిధంగా గ్రామంలో వాటర్ అన్ని కెనా వస్తున్నాయా లేదని చెప్పేసి నీరెడ్గా ఉండండి అనేవాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఈ గ్రామ సేవకుల పేర్లు ఒక్కొక్క తీరుగా ఉన్నాయి తర్వాత గ్రామంలో పురోహితుడు వడ్రాంగి తర్వాత కుమ్మరి మంగలి చాకలి మాదిగ ఎక్సెట్రా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సర్వీస్ లో ఉన్నారు ఆ జనరల్ గా మాదిగా అంటే మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ పీపుల్ వీళ్ళను ఆ తహసీల్ ఆఫీస్ కు పంపించేసి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కూడా రెండు రకాలుగా ఉండేది ఒకటి ఆ శిస్తు డబ్బు రూపంలో చెల్లించడం ఒకటి అదేవిధంగా వస్తు రూపంలో చెల్లించదు సో డబ్బు రూపంలో చెల్లించిన వస్తు రూపంలో చెల్లించిన అదంతా కూడా ట్రెజరీ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళు వహించేవాళ్ళు తర్వాత ముస్లిమ్స్ లోకి వచ్చేస్తే ముస్లిమ్స్ లో కూడా ఈ ఇండియన్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కొంతవరకు ఇక్కడ పర్కులేట్ అయింది అంటే ఇంత రిజిడ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేదు మన క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది ఆక్యుపేషనల్ ఆధారమైనటువంటి క్యాస్ట్ వ్యవస్థ అయినప్పటికీ కూడా కంప్లీట్ గా ఎండోగామ్ అంటే వివాహాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సేమ్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ తోటే జరుగుతాయి మిగతా కమ్యూనిటీతో జరగవు సో అదే విధంగా ఇది అంతా కూడా హైరార్కిల్ సిస్టమ్ ఒక క్యాస్ట్ మీద ఇంకో క్యాస్ట్ ఉంటుంది ఒక క్యాస్ట్ పెద్ద ఇంకో క్యాస్ట్ చిన్న అని సో అది మనకు మిగతా దాంట్లో ఉండదు బట్ కొంత డివిజన్ ఉన్నా కానీ ఇంత రిజిడ్ సిస్టమ్ ఉండదు అంటే ఆక్యుపేషనల్ రిజిడిటీ కానీ లేదా ఎండోగామస్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మిగతా దాంట్లో మనకు కనిపి సో ముస్లిమ్స్ లో కూడా షియాస్ సున్నీస్ ఉన్నారు అట్లాగే ఇరానియన్స్ తురానియన్స్ 
టర్కీస్ పర్షియన్స్ అరబ్స్ నార్త్ ఇండియన్స్ రోహిల్లాస్ పతాన్స్ ఎట్సెట్రా అని కూడా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఇందులో పర్షియాకు చెందిన వాళ్ళు మేము చాలా మంచి రేస్ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి ఒక రేషియల్ సుప్రియారిటీ అనేటువంటి కాంప్లెక్సిటీ అనేది వీళ్ళలో కూడా ఉంది కాకపోతే మనలాగా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లా ఉన్నంత రిజిడిటీ ఇక్కడ లేదు అదేవిధంగా ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ ఫారిన్ ముస్లిమ్స్ అనేటువంటి తేడా ఉంది ఫారిన్ ముస్లిమ్స్ జనరల్లీ లపాకీస్ అన్నారు తర్వాత ఇండియన్ ఇక్కడ లోకల్ ముస్లిమ్స్ ను దక్కనీస్ అన్నారు సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత ఇప్పుడైతే ఆ కంపెనీ పరిపాలన ఎండ్ అయిపోయి అంతమై బ్రిటిష్ డైరెక్ట్ గా పరిపాలించే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చాలా సంస్థానాలలో ఆ వీళ్ళు ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ తో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో ఈ అగ్రిమెంట్ థీరీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ ప్రకారం ట్రీటీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ ప్రకారం ఈ సంస్థానాలలో ఆ రాజులు సైన్యాన్ని పోషించాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడలేదు సో సైన్యాన్ని చాలా వరకు రాజులు అందరూ తగ్గించారు సో అప్పుడు సైన్యంలో నిరుద్యోగం అనేటువంటి ఒక సమస్య ఏర్పడడం జరిగింది సో వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు ఆ సైన్యంలో ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ మందికి ముస్లిమ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ స్టేట్ కు రావడం జరిగింది సో అందుకని ఇక్కడ హైదరాబాద్ స్టేట్ లో మీరు చూసినట్టయితే మనకు ఆ ముల్కీ నాన్ ముల్కి అనేటువంటి ఇష్యూ ఆ మనకు అబ్జనుద్దీన్ కాలం నుంచి రావడం జరిగింది సో ఈ ముల్కి నాన్ ముల్కి ఇష్యూస్ అనేది హైదరాబాద్ స్టేట్ లో ఆ ఈ ఈ టైం నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత సిపాయి యూనిట్ ని అణచివేయబడ్డ తర్వాత ఇప్పుడైతే స్థానిక రాజులు చాలా వరకు సైన్యంలో ఉన్నటువంటి సైనికుల్ని తొలగించడంతో అప్పుడు నిరుద్యోగం ఏర్పడి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సైన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ వరకు కూడా ఫారిన్ ముస్లిమ్స్ అందుకే ఇక్కడ లపాకీస్ ఆ వాళ్ళు ఎక్కువ రావడం జరిగింది దక్కనీస్ అనేటువంటి తేడా కూడా ఉంది తర్వాత ముస్లిమ్స్ ను ఆ హిందూ నుంచి ముస్లిమ్స్ కు కన్వర్ట్ అయినటువంటి కొన్ని క్యాస్టల్లో దూదేపుల క్యాస్ట్ కూడా ఒకటి సో వీళ్ళు ఆ కాటన్ స్పిన్నింగ్ అని చేసే దూది వడికే వాళ్ళు సో సాధారణంగా వీళ్ళు కూడా హిందూ సాంప్రదాయాలను పాటించే వాళ్ళు నాంచారం బీబీ నాంచారం అని చెప్పేసి మీరు విని ఉంటారు సో వీళ్ళు కూడా తిరుపతికి వెళ్ళేవాళ్ళు మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఇక్కడ కూడా కొంత రిజిడిటీ వచ్చి వీళ్ళు కూడా కంప్లీట్ ఇస్లామిక్ సాంప్రదాయాలను పాటిస్తున్నారు తర్వాత యూరోపియన్స్ లో క్రిస్టియన్స్ కూడా రావడం జరిగింది తర్వాత ఈ క్రిస్టియన్స్ లో కూడా ఇందులో ప్రొటెస్టెంట్స్ క్యాథలిక్స్ రకరకాల తెగలు ఇందులో కూడా రావడం జరిగింది బట్ ఎన్ని తెగలు ఇందులో వచ్చినప్పటి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నా హిందూ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ క్యాస్ట్ రిజిడ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ కూడా లేదు నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఈ సామాజిక దురాచారాలు తర్వాత సాంప్రదాయాలు చాలా చాలా ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యవస్థ ఆ దోపిడి వ్యవస్థ సో ఈ వ్యవస్థలో అటవీ వర్గాల ప్రజలు అనేకమైనటువంటి బాధలు అనుభవించడం జరిగింది ఆ అదేవిధంగా నిమ్న వర్గాల వాళ్ళు పూర్తిగా ఆ ఒక కటుక దారిద్ర్యంలో జీవించడం జరిగింది సో ఒక మనిషిగా అనేటువంటి పదాన్ని కూడా మనం వాడలేము అంత దుర్మార్గమైనగా వీళ్ళని అది చేసినారు ఆ ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ ఇంగ్లీష్ లో ఆ మనం చూస్తే వెట్టి చాకిరీ ఒకటి సో ఈ వెట్టి చాకిరీ అనేది ఆ గ్రామాల్లో అన్ని కులాల వాళ్ళు చేయాల్సి వచ్చాయి సో ఎవరైతే గ్రామానికి పెద్ద పటేల్ గాని పట్వారి గాని దేశ్ముఖ్ గాని కర్ణం గాని వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళల్లో ఇళ్లల్లో పనిచేయాలి ప్రతి కులం కూడా ఆ ఖచ్చితంగా వీళ్ళ ఇంట్లో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది వెట్టి చాకిరీ అంటే వాళ్ళకు లేబర్ గా మనం పనిచేస్తాం వాళ్ళ ఇంట్లో లేదా ఈ మిగతా కొన్ని ఆక్యుపేషనల్ క్యాస్ట్లు ఇప్పుడు సపోజ్ షాలే ఉన్నారు వాళ్ళు బట్టలు ఫ్రీగా నేసి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ప్రతిఫలం ఆ అక్కడ ఉండేటువంటి పటేల్ కానీ పట్వారి కానీ దేశ్ముఖ్ కానీ కర్ణం కానీ ఎలాంటి ప్రతిఫలం వీళ్ళకి ఇవ్వడు ఏమన్నా ఇస్తే మహా అంటే పంట పండి ఇచ్చిన దాంట్లో కొంత గ్రెయిన్స్ ఎప్పుడన్నా ఇవి ఇచ్చాడం అనేది మంచివారు ఉంటాయి కానీ బట్ చాలా వరకు ఆ వీళ్ళకు ఎలాంటి జీతం లేకుండా వీళ్ళు పని తీసుకునే వాళ్ళు సో అన్ని కులాల వాళ్ళు వీళ్ళకు పని చేయాల్సి ఉండేది సో దట్ ఈస్ అ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఇన్ నైజాం స్టేట్ సో ఇక్కడ వెట్టి అనేది క్వైట్ కామన్ సో సపోజ్ బోయాసు బేస్తాస్ ఉన్నారు సో వీళ్ళు బోయాసు బేస్తాస్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే రా ఈ పటేల్ భార్య కానీ పట్వారి భార్య కానీ దోస్తాన్ని ఎప్పుడన్నా ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి వెళ్తే పళ్ళకీలో మోసుకొని రావడం కానీ లేదా ఆ వాళ్ళు ఎడ్ల బండ్లు వెళ్తున్నప్పుడు వాటిని కచ్చరాలు అని వాళ్ళు సో ఆ బండ్ల ముందు వీళ్ళు పరిగెత్తాలి ఒక అతను డ్యూటీ పట్టుకుని పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది చాకలి వాళ్ళు సో అదేవిధంగా సో ఇట్లాంటి అనేకమైనటువంటి వెట్టి వ్యవస్థ 
ఆ కాలంలో ఉండేది ఆ తర్వాత ఈ గ్రామ పెద్దల ముందు కూడా ఎవరు కూడా చెప్పులు వేసుకొని నడవాలి నడిచే పరిస్థితి లేదు తర్వాత ఈ అమ్మాయిల్ని కూడా వీళ్ళకు పంపించినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఈ జమీందార్స్ ఆ విధంగా కూడల్ సిస్టమ్ లో ప్రతి దాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పైర్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ ట్యాడీ టాపర్స్ కూడా వాళ్ళు ఫ్రీగా గీత గీసి వీళ్ళకు ఆ కళ్ళు పంపి సారా పంపించేవాళ్ళు సో ఇది నథింగ్ బట్ స్లేవరీ వీళ్ళని అంటుకుని మనం వాళ్ళ జీవితాలు కొనసాగేది సో ఈ వెట్టి వ్యవస్థ అనేది ఈ తెలంగాణలో చాలా చాలా విస్తృతంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఈ కాలంలో మనం నా వెట్టితో పాటు మనం చూసినట్టయితే బగేల అనేటువంటి ఇంకొక సాంప్రదాయం ఉంది బేగారి ఉంది తర్వాత చదువు అనేది చాలా వెరీ వెరీ రేర్ ఇల్లిటరసీ ఉంది తర్వాత బహుభార్యత్వం ఉంది తర్వాత డౌరీ సిస్టమ్ ఉంది కన్యా శుల్కం ఉంది నెక్స్ట్ ఆడబిడ్డ అనే ఒక సాంప్రదాయం ఉంది తర్వాత గర్ల్ చైల్డ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ ఉంది పరదా సిస్టమ్ ఉంది జోగిని సిస్టమ్ ఉంది దేవదాసి సిస్టమ్ ఉంది అదేవిధంగా వేషాలు సో చైల్డ్ లేబర్ కూడా ఉంది సో మీరు ఈ చైల్డ్ లేబర్ గురించి చూడాలంటే మన మాభూమి సినిమాలో ఆ పిల్లవాడు పాలబుగ్గల పసివాడని చెప్పేసి ఒక పాట ఉంటుంది ఆ పిల్లవాడు చిన్న ఉన్నప్పుడే ఆ పొలాలల్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు చదువుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను అనిచేసి దొరలు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వెట్టి చాకు బయట పెట్టుకుంటారు సో ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి సామాజిక దురాచారాలు ఈ కాలంలో మనం చూడొచ్చు ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఆ ఈ వెట్టిలో ఆ ముఖ్యంగా వీళ్ళ ఈ వెట్టి చాకిరి ఈ భూస్వామ్య జమీందారీ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగానే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అనేది స్టార్ట్ కావడం జరిగింది ఆ ముఖ్యంగా విష్ణూరి రామచంద్రారెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో విష్ణూరు అనేది జనగాం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక విలేజ్ సో ఈయన రామచంద్రారెడ్డి అంటే కడివెండి అయిన నేటు విష్ణూరి రామచంద్రారెడ్డి అంటారు సో అక్కడ ఆయన చేస్తున్నటువంటి దురాగతాలకు భూస్వామ్యుల దురాగతాలకు వ్యతిరేకంగా ఆ మనకు చాకలి ఐలమ్మ పోరాటం కూడా ఉంటుంది సో తెలంగాణ హార్మోన్ స్ట్రగుల్ అనేది ఇక్కడ నుంచే ఆ అతని దురాగతాల వ్యతిరేకం నుంచి అది పుట్టడం జరుగుతుంది సో మొట్టమొదటి ఆంధ్ర మహాసభ నైన్టీన్ థర్టీ జోగిపేటలో జరుగుతుంది ఈ జోగిపేటలో జరిగినప్పుడే ఈ వెట్టి చాకరి నిర్మూలించాలని చెప్పేసి తీర్మానం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆరవ ఆంధ్ర మహాసభ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో నిజామాబాద్ లో జరుగుతుంది అదేవిధంగా తొమ్మిదవ ఆంధ్ర మహాసభ వరంగల్ లో జరుగుతుంది ఈ మూడు మహాసభల్లో కూడా ఈ వెట్టిని నిర్మూలించాలని చెప్పి తీర్మానాలు చేయడం జరుగుతుంది ఈ వెట్టి అనేది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం కంప్లీట్ గా నిర్మూలించడం జరిగింది అంతకు ముందు కూడా మన మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ గానీ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పీరియడ్ లో కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి కూడా కొన్ని శాసనాలు చేయడం జరిగింది బట్ అవన్నీ ఏది కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాలేవు ఆ ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఆ ఈ బాండెడ్ లేబర్ రివాల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ కానీ తర్వాత కాలంలో కూడా చాలా యాక్ట్స్ వచ్చినాయి సో ఈ చట్టాల ప్రకారము రెవెన్యూ అథారిటీస్ కూడా ఫుల్ పవర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళను గుర్తించడము రిహాబిలిటేషన్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నెక్స్ట్ ఉన్న ఇంకొక దురాచారం ఏంటంటే ఈ బాగేల సిస్టమ్ సో ఈ బాగేల సిస్టమ్ లో ఆ సాధారణంగా జమీందారులు గాని జాగీర్దారులు గాని వీళ్ళు ఆ ఇల్లీగల్ గా విపరీతమైనటువంటి శిస్తులు వీళ్ళ మీద వేసేవారు సో వేసేసి ఆ శిస్తును వాళ్ళు చెల్లించలేకపోతుండ్రు కాబట్టి ఈ వీళ్ళను వాళ్ళ ద్వారా పని తీసుకునే వాళ్ళు సో ఈ సిస్టమ్ ఎక్కువగా మనకు బగేల సిస్టమ్ నల్గొండ ఆయన వరంగల్ పాత వరంగల్ జిల్లాల్లో ఉంది సో ఈ బగేల సిస్టమ్ లో ఏదైతే ఇతనికి భూమి సాగు చేసుకోమని ఇచ్చినప్పుడు ఆ ట్యాక్సెస్ అతను చెల్లించలేకపోతే ఆ దానికే విపరీతమైనటువంటి అరాష్మెంట్ ఉండేది ఆ క్రూరంగా కూడా హింసించినారు ఎంతో మందిని రకరకాల క్రూరమైన శిక్షలు వేసి వాళ్ళని చంపడం కూడా జరిగింది సో ఈ బగేల అగ్రిమెంట్ గురించి నిజాం స్టేట్ లో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో మన మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక రెగ్యులేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం ఒక ఆ వ్యక్తికి ఎంత పేమెంట్ చేయాలనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ బగేల అగ్రిమెంట్ రెగ్యులేషన్ ఈ నిజాం స్టేట్ నెక్స్ట్ బెగారి అని ఈ బెగారి అనేది కూడా సేమ్ సిమిలర్ టు బగేల ఇది ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇది మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ లో ఈ ఆర్డర్ స్పెసిఫై చేసి ఒక ఆడ కూలికి ఎంత ఇవ్వాలి మగ కూలికి ఎంత ఇవ్వాలి చైల్డ్ కూలికి ఎంత ఇవ్వాలని చెప్పేసి రేట్స్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఇండియన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ దీన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది 
సో లేబర్ ను ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం అనేది ఇందులో మేజర్ ఇష్యూ బగేలా నేమో ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ కి సంబంధించింది బగేలా అనేది అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ తో పాటు మిగతా వాళ్ళకి కూడా సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఇక్కడ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ విపరీతం ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఈ దేశంలో అనేకమైనటువంటి యుద్ధాలు ఆ జరిగినాయి అదేవిధంగా రాజులు ఆ తర్వాత వచ్చే వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన ముస్లింస్ కానీ ఇతరత్ర కానీ కంపెనీస్ కానీ సో ఈ మేజర్ గా ఈ ముస్లిం ఇన్వేషన్ కానీ తర్వాత ఈ యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఆ స్త్రీలను ఎత్తుకొని వెళ్ళడం వాళ్ళని చెరవడం చెరపడం అనేది కామన్ ఇష్యూ మనం ఈ ఇష్యూ ఈవెన్ ఆ బాబరు కానీ ఇంకా ఇతర ముస్లిం కింగ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా పరాకష్ట జరిగింది సో అప్పుడు ఆ వాళ్ళ నుంచి రక్షించుకోవడం కొరకు చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనేటువంటి దాన్ని ఆ ఇక్కడ చాలా ప్రివలెంట్ గా ఉంది అదేవిధంగా ఆ ఈ పీరియడ్ లో ఆ వైదవ్య మ్యారేజెస్ అనేది లేనే లేదు అదేవిధంగా ఆ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఆ స్త్రీల స్వాతంత్రం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బిల్ తర్వాత ఒకవేళ భర్త చనిపోతే ఆ కాలంలో మగవాళ్ళు యుద్ధాల్లో పాల్గొనే వాళ్ళు లేదా ఇతరత్ర కారణాల వల్ల అనేక మంది చనిపోయే వాళ్ళు కాబట్టి అందుకనే ఆ ఈ పాలియాండ్రి అంటే బహుభాజ్యత్వం అనేది ఎక్కువగా రావడం జరిగింది అదేవిధంగా స్త్రీలకు ఆస్తి హక్కు ఏమాత్రం లేదు సో ఈ విడో మ్యారేజెస్ యాక్ట్ కానీ తర్వాత హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఈ విడో మ్యారేజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో చేయడం జరిగింది సో అప్పుడు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత డాక్టర్ అంబేద్కర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వీరిద్దరు కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో స్త్రీలకు పునర్వివాహ హక్కు ఇచ్చినారు అది ఒక పెద్ద రివల్యూషనరీ యాక్ట్ ఇన్ దోస్ డేస్ అదేవిధంగా హిందూ స్త్రీలకు ఆస్తి హక్కు అనేది కూడా ఒక పెద్ద ఇష్యూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో దీన్ని చేయడం జరిగింది దీంట్లో కొన్ని మార్పులు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత కాలంలో ఇప్పుడు పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలకు కూడా ఆస్తి హక్కు అనేది ఉంది సో ఒకప్పుడు వీళ్ళకు ఆస్తి హక్కు జీరో అదేవిధంగా డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కూడా మనం చూడవచ్చు ఆ కాలంలో డౌరీ ప్రొహిబిషన్ అంటే కన్యాశుల్కం ఉంది అదేవిధంగా వరకట్నం ఉంది ఉన్నత కులాలలో పెళ్లి జరిగినప్పుడు అమ్మాయికి ఈ వరకట్నం ఇచ్చేవాళ్ళు సాధారణంగా చిన్న కులాలలో అమ్మాయిలు చాలా తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే చిన్న వయసులో పెళ్లిళ్ళు అయ్యేటివి కాబట్టి కన్యాశుల్కం అనేటువంటిది కూడా ఉంది మనకు గురుజాడ అప్పారావు గారు రాసినటువంటి పుస్తకం కూడా మనకు తెలుసు కన్యాశుల్కం అదేవిధంగా ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక దురాచారం ఏంటంటే ఇప్పుడు డౌరీ ప్రొహిబిషన్ కూడా మనం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చేసినాము సో దాన్నే సాధారణంగా శారదా యాక్ట్ అని చెప్తాము తర్వాత ఈ ప్రాస్టిట్యూషన్ కు సంబంధించి సపరేషన్ ఆఫ్ ఇమోరల్ ట్రాఫిక్ యాక్ట్ అని కూడా సతీ యాక్ట్ అని కూడా ఒకటి చేయడం జరిగింది స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగంలో అనేక అంటే ప్రాథమిక హక్కులు వీటికి రక్షణ కల్పిస్తూ అనేక సెపరేట్ చట్టాలు కూడా చేయడం జరిగింది సో ఈ ఆడపాప అనేటువంటి సిస్టమ్ ఏంటంటే ఆ వీళ్ళు జమీందారు ఇండ్ల ఇండ్లలో ఒక మహిళా బానిసలుగా ఉండేవాళ్ళు సో జమీందారు ఇండ్లలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి పెళ్ళై ఇంకొక ఇంటికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళతో సహా ఈ అమ్మాయి కూడా వెళ్ళాల్సి ఉండేది సో అక్కడ ఈమె ఆ జమీందారు కూతురు ఏ ఇంటికైతే వెళ్తుందో వారి ఇంటికి కూడా ఈ అమ్మాయి వెళ్ళాల్సి ఉండేది అక్కడ వీళ్ళకు ఆ అక్కడ దొరకు వీళ్ళు కుంపుడు గత్తులుగా ఉండాల్సి ఉండేది సో వీళ్ళ పిల్లలు కూడా మళ్ళీ ఇదే వృత్తిలో కంటిన్యూ కావాల్సి వచ్చేది సో ఈ విధమైనటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆచారం మనం చూసాము ఈ సినిమా మీరు ఓసే రామ్నామ సినిమాలో కూడా ఆ సేమ్ టైప్ దేవ్ షోరీ తర్వాత ఈ కాలంలో వేషవృత్తి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇది కాకుండా స్త్రీల పైన ఇంకొక రకమైనటువంటి సిస్టమ్ ఏంటంటే జో జోగిని సిస్టము మాతంగి దేవదాసి సిస్టము ఈ పరదా సిస్టమ్ అనేది బయట నార్త్ ఇండియా నుంచి మనకు ఇండియాకు రావడం సౌత్ ఇండియాకు రావడం జరిగింది సో సాధారణంగా ఈ ముస్లిం సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి పరదా సిస్టమ్ లో మగవాళ్ళకు కనిపించకుండా పరదా వేసుకునే వాళ్ళు సో ఈ పరదా సిస్టమ్ బయట కామన్ నెక్స్ట్ ఈ జోగిని సిస్టమ్ లో మనం చూసినట్టయితే ఆ అమ్మాయిని దేవునికి అర్పించడం జరుగుతుంది సో ఇందులో దీన్ని వీరశైవ ట్రెడిషన్ నుంచి ఇది వచ్చింది సాధారణంగా ఏంటంటే మనకు ఆ ఈజిప్ట్ కా నుంచి కూడా ఈజిప్ట్ బాబిలోనియా సంస్కృతిలో కూడా ఇది కనిపిస్తూ ఉంది చాలా సంస్కృతిలో ఈ జోగిని సిస్టమ్ అనేది రావడం జరిగింది ఈవెన్ మనకు ఆ మౌర్యాస్ పీరియడ్ లో కూడా ఆ నగర వధువు అనేటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉండేది సో అరవై నాలుగు కళలలో నగర వధు కూడా ఒకటి ఎందుకంటే నగర వధు అనేటువంటి ఆమె ఆ ఊర్లో కాస్ట్లీ 
శృంగార అంటే వేషి అని చెప్పొచ్చు సో వీళ్ళు సాధారణంగా కొంత లగ్జూరియస్ లైఫ్ లీడ్ చేసినారు బట్ ఈ వీరశైవ ట్రెడిషన్ లో వచ్చినటువంటి దాన్ని వీళ్ళు దేవతకు శివునికి ఈ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసేవాళ్ళు సో దీనికి వీరశైవ ట్రెడిషన్ మనకి ఏదైతే కర్ణాటక బస్వాన్ వచ్చిందో తెలంగాణ శైవులలో అనేక రకాల తెగలు వచ్చినాయని చెప్పాం వీరశైవులు కాపాలిక కాలముఖ అని రకరకాల తెగలు సో అందులో ఈ జోగిని సిస్టమ్ అనేది చాలా వర్స్ సిస్టమ్ దట్ వాజ్ ప్రివాలెంట్ ఇన్ దిస్ తెలంగాణ స్టేట్ ఒకే ఒక జిల్లా తెలంగాణలో ఈ జోగిని సిస్టమ్ లేని ఖమ్మం అఫ్ కోర్స్ ఖమ్మం డిస్టిక్ అనేది నైజాం స్టేట్ లో లేదు అది వరంగల్ లో ఒక భాగం పార్ట్ ఆఫ్ వరంగల్ మనకు నైజాం స్టేట్ ఇండియన్ యూనియన్ లో లీనమైన తర్వాత ఈ ఖమ్మం మెట్టు అనేటువంటి జిల్లా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కాలక్రమేణా అది ఖమ్మంగా మారిపోయింది సో ఇప్పుడున్న జిల్లాలలో తెలంగాణ జిల్లాలలో మొన్నటి వరకు ఉన్న పది జిల్లాలలో ఖమ్మంలో మటుకు ఈ జోగిని సిస్టమ్ అనేది లేదు ఇది చాలా ప్రివాలెంట్ ఉన్న జిల్లాలు ఆల్మోస్ట్ అలా అన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి దీన్ని కరీంనగర్ లో దీన్ని పార్వతి సిస్టమ్ అని అంటారు కర్ణాటకలో బసవనీస్ అంటారు నిజామాబాద్ లో కొన్ని దగ్గర మాతంగీస్ అంటారు సో ఈ పార్వతి సిస్టాన్ని మనం చూసినట్టయితే ఈవెన్ మనకు వేములవాడాలో శివరాత్రి రోజు కూడా కొంతమంది మగవాళ్ళు పార్వతిలుగా వేషం వేసుకుని ఆ శివునికి కళ్యాణం చేసుకున్నటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత ఈ సిస్టమ్ పైన బాగా స్టడీ చేసిన వాళ్ళు ఏమన్నా తనను వీళ్ళు ఈ సిస్టానికి స్టడీ చేసి దీనికి వ్యతిరేకంగా జోగిని సిస్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆ పోరాటం జరిగింది వీళ్ళు నిజామాబాద్ జిల్లా వర్నీలో చెల్లి నిలయం అనేటువంటి ఒక ఎన్జిఓ స్థాపించి ఈ సిస్టమ్ ఎవాల్యూషన్ కు విశేషమైనటువంటి చెప్పినటువంటి వాళ్ళు సో ముఖ్యంగా జోగినికి సంబంధించినటువంటి విధానాలు చూస్తే ఫస్ట్ ఏ కుటుంబం నుంచి అయితే అమ్మాయిని జోగినిగా మార్చాలనుకుంటున్నారు సాధారణంగా ఆ గ్రామాల్లో క్షామాలు వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా కుటుంబంలో ఏదో మొక్కుందని చెప్పేసి లేదా ఇంకా భూస్వాములో ఒత్తిడికి ఈ అమ్మాయిని గ్రామదేవతకు అంటే జోగినిటిగా డెడికేషన్ చేస్తారు సో ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే పోతరాజు అని ఉంటాడు ఈ పోతరాజు అనేటువంటి వాడు ఆ ముఖ్యంగా వెంట్రుకలు పెంచుకుని ఆ వెంట్రుకలు ముడి వేసుకొని ఉంటాడు చేతికి కడియము కాళ్ళ కడియాలు ఉంటాయి ఆ చూడడానికి కొంత వికృతంగా ఉంటారు చేతిలో కురడాలు ఉంటాయి మనం సాధారణంగా బోనాలలో చూసుకుంటాం పోతరాజు అనే విషయం ఇస్తామని సో ఈ పోతరాజు ఈ అమ్మాయికి మెడలో తాలి కట్టడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ అమ్మాయి రజస్వలు అయిన తర్వాత మ్యాచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ జోగుపట్టం అని ఇంకొక సిరోమని ఉంటుంది ఈ జోగుపట్టం ద్వారా ఆ విలేజ్ లో ఎవరైతే కొంత అమ్మాయికి డబ్బులు ఇస్తారో దాన్ని ఈ జోగుపట్టంతో దాని ద్వారా అమ్మాయికి వాళ్ళు కొద్ది కాలం ఉండడానికి ఆ సావాసం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా వచ్చే డబ్బుల్ని ఆ కుటుంబానికి లేక విలేజ్ కు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీని సిస్టమ్ నే ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో దేవదాసి అన్నారు ఈ దేవదాసి స్థుతి వాస్తవంగా కొంత కళలు ఆ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఆ దేవుణ్ణి వివాహం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు సో ఈ రెండు సిస్టమ్స్ ను వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళలో భాగ్యారెడ్డి వర్మ మనం చూస్తాం సామాజిక సంస్కర్తలు తెలంగాణలో వచ్చిన దాంట్లో భాగ్యారెడ్డి వర్మ దళితుడు ఈయన చాలా మాన్య సంఘం అని ఒక సంఘం పెట్టి ఈ దురాచారాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది సో అవన్నీ మనం తర్వాత చూస్తాం ఈవెన్ ఈ జోగిని సిస్టమ్ కూడా ఈ రోజు కూడా ఏదో ఒక ఫామ్ లో ఇంకా కొన్ని జిల్లాలలో ఇది ప్రివలెంట్ ఉంది నిజామాబాద్ అండ్ కరీంనగర్ లో సో అందుకే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ లో కూడా జస్టిస్ రఘునాథ్ రావు కమిషన్ కూడా దీనిపైన వేయడం జరిగింది సో ఇండియాలో ఉన్న ట్రెడిషన్స్ అంత తొందరగా పోవు చాలా ఆ వేలు పోయినటువంటి వ్యవస్థ బట్టి కూకటి వేలతో నిర్మూలించాలంటే అది ప్రభుత్వ ఒక ఒక్కటే సరిపోదు ప్రజలు కూడా దానికి సహకరించాల్సి ఉంటుంది బట్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన భారతదేశంలో మూడు ముఖ్యమైనటువంటి ఆ శత్రువులు ఉన్నాయి ప్రజ ఈ దేశం ఎదగడానికి అందులో ఒకటి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ రెండోది కరప్షన్ మూడోది మన సూపర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సూపర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వేల ఏళ్ళుగా ఈ సమాజంలో ఆ ఉన్నాయి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అంత ఈజీగా అంటే డీప్ రూటెడ్ గా ఉన్నాయి చాలా లోతుకు వెళ్ళు పాకుపోయి ఉన్నాయి వాటిని తొలగించాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సో అందుకనే ఆ ప్రభుత్వం కూడా ఆ కృషి చేస్తుంది బట్ సమాజం కూడా దానికి తోడ్పడాలి దైనిక తోడు మన నిజాం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ అందుకే ఈ రోజు కూడా మీరు లిటరసీలో తీసుకుంటే ఎంటైర్ భారతదేశంలో కింద నుంచి మూడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటే తెలంగాణ సో మన కింద ఉంది ఓన్లీ జార్ఖండ్ అండ్ బీహార్ మాత్రం సో ఆ విధంగా ఈ లిటరసీ రేట్ కూడా ఇక్కడ తక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా మనం ఈ సామాజిక దురాచారాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించలేకపోతున్నాం 
ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం తర్వాత మనం ఎకనామిక్ కండిషన్స్కి వస్తే ఈ పీరియడ్లో ఇంతకు ముందు మనం సామాజిక అంశాల గురించి నేర్చుకున్నాం ఎకనామిక్ కండిషన్స్కి వచ్చేస్తే ఈ పీరియడ్లో మనకు ల్యాండ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మేజర్గా ప్రజలందరూ కూడా సుమారు ఈ రోజు కూడా భారతదేశం వ్యవసాయ ప్రదేశం బట్ నైజాం స్టేట్ కూడా సేమ్ థింగ్ నైజాం స్టేట్ ఇది నాట్ ఇన్ ఎగ్జామ్షన్ బేసికల్గా ల్యాండ్ రెవెన్యూ ద్వారా వచ్చే ఆదాయమే ప్రభుత్వానికి మేజర్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ నైజాం స్టేట్లో అనేక రకాలైనటువంటి భూ యాజమాన్య పద్ధతులు ఉన్నాయి దాన్ని ల్యాండ్ టెన్యూ సిస్టమ్ సార్ ఈ భూ యాజమాన్య పద్ధతులు అనేది చాలా చాలా క్రిటికల్ సిస్టమ్స్ ఈరోజు హైదరాబాద్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి భూ సమస్యలకు కారణం ఏంటంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి భూ ఈ భూ యాజమాన్య పద్ధతులు సో ఈ రోజు కూడా మనం కంప్లీట్గా రికార్డు అప్డేట్ చేయలేకపోయినాం ధరణి వచ్చినప్పటి కూడా ధరణిలో కూడా ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఇంకొక ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్కు ఈ పాట బిలు అని పెట్టేసి పట్టాలు ఇవ్వాలి సో ఇంకా చాలా సమస్యలు ధరణిలో కూడా చాలా ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్రంలో కూడా మనం ఈ భూ యాజమాన్య పద్ధతుల్ని అప్డేట్ చేసుకోలేకపోవడంతో అనేకమైనటువంటి భూ సమస్యలు దాంతో పాటుగా ల్యాండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు కోట్లల్లు సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా పేరుకుపోయినాయి సో ఈ రోజు ఒక యాజమాన్య హక్కు టైటిల్ కంప్లీట్ గా ఉన్నటువంటి భూమి అనేది హైదరాబాద్ స్టేట్ లో చాలా కష్టమైనటువంటి ఇష్యూ అనేకమైనటువంటి డాక్యుమెంట్స్ మనం వెరిఫై చేస్తే తప్ప ఆయన టైటిల్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది తెలియదు సో అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తే మనకి ల్యాండ్ టెన్యూర్ భూ యాజమాన్య పద్ధతులను చూసినట్టయితే ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి భూస్వామ్య విధానం బహుశా ఇంకా ఎంటైర్ ఇండియాలో వేరే ఎక్కడ కూడా మనకు కనిపించదు అందుకనే మీరు ఈ మా భూమి సినిమాలో ఒక పాట ఉంటుంది ఏటి గీతం బట్టి ఏ కుట్లు పండించి గంజిలో మెత్తి తిరగరానా నేను గంజిలో మెత్తి తిరగరా అంటే వాడు వ్యవసాయం చేసి ఎన్నో కుట్లు పండించినప్పటికీ కూడా గంజిలో కూడా మెత్తి తిరిగి తిన్న రోజులు లేవు ఎందుకంటే పండించిన పంట అంతా కూడా ఆ కప్పం జల్లించుడితే శిస్తు జల్లించుడితే సరిపోయేది సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కౌలుదారులు ఉన్నారు సో ఈ కౌలుదారుల రక్షణ కొరకు కూడా ప్రభుత్వం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో టెనెన్సీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది సో ఆ తర్వాత కాలంలో వాళ్ళకు కొన్ని హక్కులు కల్పించబడ్డాయి అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ ఒక క్లాస్ తెలంగాణ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ అనేది తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను ఎక్స్క్లూజివ్ గా అది నెక్స్ట్ వీక్ లో తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఓన్లీ బేసిక్ సిస్టమ్ ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు మాత్రం ఇప్పటి నేను చెప్తాను బికాజ్ ఐ హమ్ ఫ్రమ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ మీద కొంత అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఒక క్లాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఈ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ధరణి సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు గ్రూప్ వన్ లో కానీ ఇంకా ఇతర ఎగ్జామ్స్ లో అది కొంత విశ్లేషణాత్మకంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అది దానిపైన నేను మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ ల్యాండ్ టెన్యూ సిస్టమ్స్ కు వచ్చేస్తే ఇక్కడ భూములు సాధారణంగా రెండు రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి ఒకటి దివానీ ఆర్ కాల్సా భూములు అంటారు రెండోది సర్ఫే కాస్ భూములు సో దివానీ భూములు అంటే అంటే దివానీ భూములు దివ దివానీ భూమి కాన్ భూములు అని కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు దివానీ ఆర్ కల్సా భూములు అంటే ఈ భూములు నుంచి వచ్చే ఆదాయం డైరెక్ట్ గా ఖజానాకు వస్తుంది సో ఈ ఖజానాకు వచ్చిన డబ్బులు ప్రభుత్వము వివిధ అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వాడుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని దివానీ లేరా కల్సా ల్యాండ్స్ అంటారు సో ఇది దాదాపు దేశంలో అంటే ట్రెజరీకి దీని ద్వారా సుమారు ఒక యాభై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం రెవెన్యూ ఓన్లీ దివానీ ల్యాండ్స్ ద్వారా మాత్రమే వచ్చేది తర్వాత సర్ఫే కాస్ ల్యాండ్స్ అంటే ఇవి నిజాం ల్యాండ్స్ సో ఎక్స్క్లూజివ్ గా నిజాం ఈ ల్యాండ్స్ ను ఆయన ఓన్ చేసుకునేవాడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ ఓన్లీ నిజాం తన దైనందిన జీవితంలో తన ఖర్చులకు వాడుకునేవాడు సో తన ఖర్చులో కానీ తన ఖజానా కానీ తన వినోదాలకు విందులకు భోగలాల సత్వానికి వాడుకునేటువంటి భూములు సర్ఫే కాస్ ల్యాండ్స్ నిజాం స్టేట్ లో సర్ఫే కాస్ ల్యాండ్స్ టెన్ పర్సెంట్ ల్యాండ్స్ అంటే సుమారు ఒక లక్ష ఎకరాల భూమి ఆ ఒక టెన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ భూమి పది లక్షల ఎకరాల భూమి నిజాం తన స్వంత అవసరాల కొరకు ఆ కేటాయించుకున్నటువంటి భూమి సో దివానీ ఆర్ కాల్సా ల్యాండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దీంట్లో ఆ నాలుగు రకాలైనటువంటి భూములు ఉంటాయి ఈ దివానీ ల్యాండ్స్ దివానీ ఆర్ కల్సా 
ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా రెవెన్యూ అనేది స్టేట్ ట్రెజరీకి వస్తుంది ఇందులో పట్టేదారని కోర్టు పట్టేదారని షిక్మీదారి అని ఆషామీ షిక్మీ అని ఈ నాలుగు రకాలుగా మనం ఈ దివానీ ల్యాండ్స్ ని చూడొచ్చు ఇక్కడ పట్టేదారు అంటే రైతు వారి సిస్టమ్ రైతు ఎవరైతే భూమి సాగు చేసుకుంటాడో అతనికి ఒక యాజమాన్య హక్కు పత్రం ఇస్తాం పట్టా అని పట్టా అనేది యాక్చువల్లీ మరాఠీ పదం ఇది సో ఈ యాజమాన్య హక్కు పత్రం ద్వారా అతను ఆ భూమిని అనుభవించవచ్చు ఐదు లాంగరీస్ అతను ప్రభుత్వానికి నిర్దేశించినటువంటి చేస్తు చెల్లించినప్పుడు అదేవిధంగా వంశ పారంపర్యంగా దాన్ని బదిలీ చేయొచ్చు కానీ అమ్మకం అనేది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత మన స్టేట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ రావడం జరిగింది సో దానికి ఒక స్టాంప్ డ్యూట్ పెట్టి అమ్మకం అనేది కూడా చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించింది ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లో బ్రిటిషర్స్ ఈ జమీందారీ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు భూమిని అమ్ముకునేటువంటి ఒక వస్తువుగా మార్చడం జరిగింది సేమ్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడ కంటిన్యూ అయింది సో రైతుకు సంపూర్ణమైనటువంటి హక్కులు ఉన్నటువంటి పత్రం ఏంటంటే పట్టేదారు పత్రం సో థియరిటికల్ గా చూస్తే భూమి అన్నిటి కూడా యజమాని రాజే కానీ ఎవరైతే భూమిని సాగు చేసుకుంటున్నారో ఆ సాగు చేసుకున్నటువంటి వానికి ప్రభుత్వానికి కొంత శిస్తు చెల్లించాలి రాజు థియరిటికల్ గా యజమాని కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతనికి రాజుకు ఇతను ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది సో అందుకే అతను రాజుకు ట్యాక్స్ చెల్లిస్తూ ఆయన భూమిని అనుభవించాలి అదేవిధంగా తన వారసులకు దాన్ని బదిలీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు సో ఆ విధంగా పట్టాదారు సిస్టమ్ పట్టాదారు అనేటువంటిది మనం ఒక సిస్టమ్ చూసినాం ఈ పోర్ట్ పట్టేదారు అంటే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు లేదా అంతకు మించి కూడా రైతులు కలిసి ఒక భూమి పైన యాజమాన్య పక్కులు కలిగి ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒక జాయింట్ పట్టేదారు ఆల్మోస్ట్ ఆర్ సో ఈ దాన్ని పోర్ట్ పట్టేదారు సిస్టమ్ అని అంటారు తర్వాత చిక్మీదార్స్ అంటే వీళ్ళు కౌలుదారులు ఈ కౌలుదారు సిస్టమ్ లో ఈ చిక్మీదార్కు ఆ ఒరిజినల్ భూస్వామి ఒక్కతను ఉంటాడు అతను ఇతని దగ్గర కౌలుదారుగా చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఈ కౌలుదారు ఎంతవరకు అయితే ఒరిజినల్ భూస్వామికి శిస్తు సక్రమంగా చెల్లిస్తాడో అంతకాలం ఈ చిక్మీదారిని ఆ భూమి నుంచి తొలగించే హక్కు ఆ భూ యజమానికి లేదు అందుకే వీళ్ళను ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ అని మనం తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో టెనెన్సీ యాక్ట్ లో పేర్కొనడం జరిగింది ఈ ఆసామి షిక్మి అనేటువంటి వాళ్ళు ఆ వాళ్ళకు ఆ రక్షణ లేదు రక్షణ కౌలుదారులు వీళ్ళు కారు ఆ వీళ్ళు కౌలుదారులే కాని బట్ వీళ్ళకు ఈ ఆ షిక్మిదార్ రావాలంటే కనీసం ఒక పది సంవత్సరాలు రెగ్యులర్ గా పనిచేసి ఉండాలి తర్వాత భూమిని మొదటి నుంచి కూడా వీళ్ళు సాగు చేసి అంటే క్లియర్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి ఉండాలి అయితే చాలా వరకు భూస్వాములు ఎవరిని కూడా ఆసామీ షిక్మిని ప్రతి సంవత్సరం మార్చేసే వాళ్ళు వీళ్ళకి షిక్మిదారి హోదా రాకుండా చూసేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఈ షిక్మిదారీసు ఆసామీ షిక్మిదారీసు స్టేట్ వీళ్ళ మధ్య కూడా అనేకమైనటువంటి కౌలుదారులు ఉన్నారు సుమారు ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై రకాలైనటువంటి టెనెంట్స్ స్టేట్ కు తర్వాత ఒరిజినల్ కల్టివేటర్స్ మధ్య ఉన్నారు అందుకే సాయుధ తెలంగాణ పోరాటంలో మూడు ముఖ్యమైన అంశాల పోరాటం జరిగింది ఒకటి భూమి కొరకు రెండు భుక్తి కొరకు మూడోది నిజాం పాల నుంచి విముక్తి కొరకు భూమి భుక్తి విముక్తి సో ఇక్కడ ఈ చూసినట్టయితే పట్టేదారి పోర్ట్ పట్టేదారి చిక్మిదారి ఆసామీ చిక్మి అనేది ఇవి దివానీ ల్యాండ్స్ కు సంబంధించినటువంటిది సో అదర్ దేన్ దివానికి వచ్చేస్తే పనుమక్త అని లేదా తాహూదారు సర్బాస్త అని ఇజారా అని ఆగ్రహాలు అనేటువంటివి కూడా మనం చూస్తాం ఈ పనుమక్త అంటే కొంత భూమి యొక్క ఖండం కావచ్చు లేదంటే పార్సల్ కావచ్చు లేదంటే కొన్ని గ్రామాలు కావచ్చు విలేజ్ కావచ్చు గ్రామాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కతనికే ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయడానికి ల్యాండ్ ట్యాక్స్ ఇవ్వడం జరిగేది సో ఈ దివానీ ల్యాండ్స్ లో యాక్చువల్ గా భూమి శిస్సు వసూలు చేయడానికి అధికారులు ఉండేవాళ్ళు ఈవెన్ సర్ఫేకాస్ ల్యాండ్స్ లో కూడా అధికారులు ఉంటారు బట్ ఇక్కడ సర్ఫేకాస్ ల్యాండ్ లో నిజాం పిలుస్తుంది ఇక్కడ ఏమో ట్రెజరీకి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ పనమక్త ల్యాండ్స్ లో ఈ భూమి శిస్సు వసూలు చేయడానికి ఎవరినైతే పెట్టారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్స్ప్లైటివ్ సిస్టమ్ చేసి ఈ రైతుని విపరీతంగా పీడించి వసూలు చేసుకునే వాళ్ళు తర్వాత ఈ తాహూద్ అండ్ సర్బాస్త అనేటువంటి అధికారులు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసేవాళ్ళు సో వీళ్ళు కూడా విపరీతమైనటువంటి దోపిడీ చేసేవారు ఇజారా గ్రామాలను లేచి సో ఇజారా కూడా సిమిలర్ సిస్టమ్ ఆగ్రహారాలు అనేటువంటివి కొన్ని మతపరమైనటువంటి ఇష్యూస్ కు ఇవ్వడం జరిగింది ఇజారా సిస్టమ్ తర్వాత రెవెన్యూ ఫార్మింగ్ తర్వాత దీన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది 
సో అదర్ దేన్ ఖాల్సాకు వచ్చేస్తే సర్పే కాస్ ల్యాండ్స్ తర్వాత సరస్తాన్ ల్యాండ్స్ పేష్ కుష్లు తర్వాత జాల్దే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే పనుమక్త అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇది ఫిక్స్డ్ రెంట్ ఉంటుంది సో ఎవరికైతే భూమి శిస్తు వసూలు చేయడానికి ఆ మనం అధికారం ఇచ్చినాము భూస్వామికి ఆ భూస్వామి ఫిక్స్డ్ రెంట్ వసూలు చేసేవాడు ఇది పెరిగేది కాదు సో పర్మనెంట్ గా అతను ఇంతే కట్టాల్సినంత ఉండేది అదేవిధంగా సాధారణంగా రైతు చెల్లించేదానికంటే ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ పరమక్త విలేజెస్ మనం తెలంగాణలో చాలా చూస్తాము అదేవిధంగా సర్బస్తార్ తాపు ఇది కూడా ఏంటంటే ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎవరైతే చేస్తారో అతనికి ఇచ్చేటువంటి భూమి ఆగ్రహారాలు అంటే ల్యాండ్ పార్సల్స్ తర్వాత అదర్ దేన్ కల్సా ల్యాండ్ వస్తే సర్ఫేకాస్ ల్యాండ్స్ అన్నారు ఈ సర్ఫేకాస్ ల్యాండ్స్ లో దాదాపు నైజాం స్టేట్ లో ఒక వన్ బై టెన్త్ ల్యాండ్స్ ఇవే ఉన్నాయి సో మనం చూసినాం సుమారు ఒక యాభై ఎనిమిది శాతం వరకు ఆ ల్యాండ్స్ మనకు దివానీ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి టెన్ పర్సెంట్ ఇవి ఉన్నాయి తర్వాత థర్టీ పర్సెంట్ కు వచ్చేస్తే జాగీర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి దాని విధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ మనం చెప్పచ్చు సో ఈ సర్ఫేకాస్ ల్యాండ్స్ సుమారు ఒక పది లక్షల ఎకరాలు నైజాం ఉంది సో ఇందులో అనేకమైనటువంటి దీంట్లో కూడా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఈ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే బాధ్యత ఈ సర్ఫికాస్ సదరు లూమ్ అనేటువంటి అధికారి ఉంటేవాడు సో ఇందులో ఉన్నటువంటి టైప్స్ అంటే సుమారు ఒక ఆరు టై సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మేజర్ గా సర్ఫికాస్ ల్యాండ్స్ లో నిజాం సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్స్ కాకుండా అదర్ దేన్ కాలస్ లో ఇంకొక సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ యాజమాన్య పద్ధతులు ఉన్నాయి సో వీటిని మనం సాధారణంగా జాగీర్స్ అని అంటాం సో ఈ జాగీర్స్ దాంట్లో సిక్స్ టైప్ ఆఫ్ జాగీర్స్ లో ఏంటంటే ఒకటి పయగా జామియత్ పయగా అంటే ఆర్స్ అంటే అశ్వికదళం ఈ అశ్వాలను మెయింటైన్ చేయాలి రాజుకి ఎప్పుడైతే యుద్ధం అవసరాలు ఏర్పడుతుందో అప్పుడు వీళ్ళు అశ్విక అశ్వాలను సప్లై చేసేవాళ్ళు సో దాని కొరకు వీళ్ళు ఆ అశ్వాలను పెంచాలి కాబట్టి దాని కొరకు కొంత భూమిని వీళ్ళకి కేటాయించడం జరిగింది సో ఆ భూమి పైన వచ్చేటువంటి భూమి శిస్తు ద్వారా వీళ్ళు జీవిస్తూ తర్వాత ఆర్సెస్ ని కూడా పెంచాల్సి ఉండేది దాన్ని పైగా జమీయత్ అని అంటారు సో అదొక టైప్ ఆఫ్ రెండోది తనక తనక అంటే ఎవరైతే ఉద్యోగస్తులు ఉంటారో వాళ్లకు ఆ జీతాలు ఇవ్వకుండా కొంత భూమి కేటాయించారు సో దాన్ని తనక జాగీస్ అన్నారు మూడోది జాట్ జాట్ అంటే వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా ఆ మూడు నాలుగు జిల్లాలకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి గొప్ప వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు జాట్స్ అని వీళ్ళకు కూడా ఆ కొన్ని భూ భూములు కేటాయించారు తర్వాత అల్తాం కానీ ఇంకొక తెగ ఉంది వీళ్ళు కూడా వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్ వీళ్ళకు భూమి ఇచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు వంశ పారంపర్యంగా వీళ్ళు అనుభవించవచ్చు ఇప్పుడు తనక ఉంది అనుకో ఓన్లీ ఉద్యోగం చేసినప్పుడే తను అనుభవిస్తాడు జాట్ కూడా ఉద్యోగం చేసినప్పుడే అనుభవిస్తాడు ఈ పాయగా కూడా ఆర్సెస్ ను పెంచినంత వరకు అతనికి ఆ భూమి పైన ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అల్తాంగా వీళ్ళకు మాత్రం వీళ్ళకు వంశ పారంపర్యంగా భూమిని వీళ్ళు అనుభవించవచ్చు ఆ తర్వాత మరద్ మాష్ అని ఉంది మరద్ మాష్ వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం చేస్తుంటారు జీతాలు తీసుకుంటారు బట్ ఆ జీతం సరిపోదు కాబట్టి అంటే వాళ్ళకు కొంత తక్కువగా ఉంటే ఆ జీతాన్ని ఇంకా ఆ వేరే రీతిలో కంపెన్సేట్ చేయడం కొరకు కొంత ల్యాండ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు దాన్నే మరద్ మాస్ అనేవాళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ టు సాలరీ వీళ్ళు ఈ భూములను అనుభవించేవాళ్ళు అదేవిధంగా మసూది అనేది ఉండేది ఇది రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ కొరకు ఇచ్చేటువంటి భూమి సో ఈ విధంగా జాగీర్స్ ఇనామ్స్ కలిసి సుమారు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్స్ నైజాం స్టేట్ లో ఉన్నాయి తర్వాత ఇనామ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఇనామ్ ల్యాండ్స్ అనేది టెంపుల్స్ కు ఆ సాధారణంగా ఆ ఇచ్చేవాళ్ళు సో వక్ ల్యాండ్స్ కానీ టెంపుల్ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ ఈ ల్యాండ్స్ అని ఇక్కడ ఉండేది సో ఇనామ్ ల్యాండ్స్ లో కూడా ఆ వీళ్ళు ఎవరైతే టెంపుల్ కి ఇచ్చారో ఆ టెంపుల్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చేయకుండా వేరే కౌల్దార్లకు ఇచ్చేవారు సో దానిపైన ల్యాండ్ రెవెన్యూ అనేది రకరకాలుగా ఉండేది కొన్ని పూర్తిగా మాఫీ ఉండేది దాన్ని సాలెం మాఫీ అన్నారు అదేవిధంగా వన్ ఫోర్త్ మాఫీ ఉంటే చౌతా ఇనామ్ అన్నారు ఇట్లా హాఫ్ మాఫీ ఉంటే నిస్ఫ్ ఇనామ్ అన్నారు సో ఇట్లా రకరకాల ఇనామ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మనం నైజాం స్టేట్ లో చూసినట్టయితే మోర్ దెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎకర్స్ ఉన్నటువంటి భూస్వాములు సుమారు ఐదు వందల యాభై మంది భూస్వాములు మనం నైజాం స్టేట్ లో చూడచ్చు సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఏకర్స్ కంటే ఏవో ఉంది వీళ్ళకి సో మనకు అనేకమైన పేర్లు వస్తాయి పైగా అని ఇంకా రకరకాల భూస్వాముల పేర్లు వస్తాయి అది నెక్స్ట్ మనం కంప్లీట్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ మీద డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పగల చూస్తాను సో ఇక్కడ మనం చూస్తే విష్ణూర్ దేశ్ముఖ్ దగ్గర అయితే ఆ విష్ణూర్ దేశ్ముఖ్ కానీ సూర్య
లక్ష ఎకరాల భూమి ఉంది ఆ కాలంలో నెక్స్ట్ ఈ కాలంలో గడీస్ అని ఉండేది ఈ గడి అనేది మరాఠీ పదం కోట సో ఇది దేశముఖ్స్ కానీ తర్వాత వీళ్ళందరూ ఆ గడీలలో ఉండేవాళ్ళు ఈ గడీల సాంప్రదాయం అనేది మన తెలంగాణలో ఒక స్పెసిఫిక్ సాంప్రదాయం అంటే ఈ ప్రజల్ని క్రూరంగా ఇంకించడానికి గడీలను వాడుకున్నారు ఆ విష్ణూరు దేశముఖ్ అనేటువంటి ఒక భూస్వామిని మనం చూస్తే ఇతను జనగామ తాలూకా కడవెండిలో ఉండేవాడు ఇతను రాపాక వెంకట రామచంద్ర రెడ్డి అనే పేరు ఈ చాకలేయలో తిరుగుబాటు చేసింది ఇక్కడే ఆ తర్వాత తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇతనికి వ్యతిరేకంగానే సో తర్వాత కాలంలో నైజాం స్టేట్ లో అది విలీనమైతుంది సో ఇతను ఈ కాలంలో కట్టినటువంటి ఈ ఇల్లు దేశముఖ్ ఇల్లు విష్ణు దేశముఖ్ మనం చూస్తే జనగా మన పాలకుర్తి దగ్గర ఉంటుంది ఆ కాలంలోనే ఈయన కట్టెను బర్మా నుంచి రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశాడు తర్వాత టైల్స్ ఇంట్లో ఇటాలీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి వేసిండు నేను కూడా కోటను చూడడం జరిగింది సో చాలా పెద్ద ఇల్లు అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ జనారెడ్డి ప్రతాప్రెడ్డి అని ఉన్నాడు ఇతను జనారెడ్డి ప్రతాప్రెడ్డి మన మహబూబాబాద్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మానుకోట అంత అంటామో పాతకాలం ఇప్పుడు మహబూబాద్ ఇతను అక్కడ కుమ్మరి కుంటాల విలేజ్ అనేటువంటి విలేజ్ ను సెంటర్ గా చేసుకుని అక్కడ ఆ భూస్వామిగా ఉన్నాడు ఇతనికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎకర్ ల్యాండ్ ఇరవై గ్రామాలు ఉండేది సూర్యాపేట ఇతని భూమిలో నుంచి ట్రేడ్ చేస్తే నర్సంపేట టు మహబూబాద్ ఒక దాదాపు ఒక ఆ కాలంలో ఒక అరగంట నడిచేదని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు సో అంటే ట్రైన్ ఇప్పుడు ఉన్నంత స్పీడ్ ఉండదు బట్ అంత అన్ని ఎకరాల భూములు ట్రైన్ పాటు ఇటు ఈయన భూములు ఉండేది సో ఒకటిన్నర లక్షల ఎకరాల భూమి ఈయన ఓన్ చేసేవాడు జనారెడ్డి ఆ విధంగా తెలంగాణలో భూస్వామ్య విధానం ఒక భయంకరమైనటువంటి ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉండేది సో ఈ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ వ్యతిరేకంగానే ఇతనికి వ్యతిరేకంగానే మన బండి యాదగిరి బండి వెనుక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి నువ్వు ఏ బండ్లు పోతావు కొడుకు నైజాం సర్కరోడ్ అనేటువంటి పాట రాయడం జరిగింది ఈ జనారెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి వీళ్ళ వ్యతిరేకంగా తర్వాత కాలంలో బండి యాదగిరి వీళ్ళు హింసించడం జరుగుతుంది సో తెలంగాణలో ఈ జమీందారుల దురాఘాతాలకు అనేది అంత ఉండదు ఎంత హింసించాలో అంత హింసించారు సో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అనేది అందుకే పరాకాష్ట సో ఇది మనం ఈ రోజు వీళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటున్నటువంటి ఆ మన సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు సో ప్రజలకంటూ హక్కులు అంటూ ఏమి లేవు కేవలం ప్రజలు ఈ జమీందారులకు ఒక సేవకులుగా మాత్రమే ఉన్నారు ఇది వెస్టర్న్ సిటీ అంటే ఈ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి స్లేవరీ సిస్టమ్ కు ఏమాత్రం తీసుకున్నటువంటి సిస్టమ్ సో ఇది ఈ రోజు మనం వీళ్ళ కండిషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రేపు మనము ముఖ్యంగా ఆసఫ్ జాయి రిఫార్మ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఈ నైజాం స్టేట్ వ్యతిరేకంగా స్టార్ట్ అయిన ప్రజా ఉద్యమాల గురించి తెలుసుకుని తర్వాత మళ్ళీ మనం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ అప్పటికి నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను సో నేను ఇంకో రెండు క్లాసులు చెప్పేసి మీకు క్లోజ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ